ফার্স্ট সেপ্টেম্বরে আমি ঠিক করছি যে এক নম্বর চ্যাপ্টারটা তোমাদের পড়াবো এক নম্বরের চ্যাপ্টারে তিনটে পার্ট আছে একের এ একের বি একের সি আমরা আজকে ঠিক করেছি একের এ পড়াবো আর একের সি পড়াবো একের এ একের সি পড়ানো হয়ে যাওয়ার পর পরের সপ্তাহে তোমাদের একের বি দেখিয়ে দিলাম তাহলে একের এ যে চ্যাপ্টারটা আছে অত্যন্ত সহজ চ্যাপ্টার ওখানে লেন মাস টাইমের ইউনিট সম্বন্ধে বলে দিয়ে আছে ইউনিট করকমের হয় ইত্যাদি আর একের সিও চ্যাপ্টারটা সহজ চ্যাপ্টার তা তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে নিউমেরিক্যালস দেখিয়ে দেওয়া হবে পিডিএফ ফরম্যাটে কোশ্চেন পাঠিয়ে দেওয়া হবে আর এক নম্বর চ্যাপ্টারের একের এ চ্যাপ্টারের পড়ানো সেইরকমভাবে কিছু নেই মনে রাখতে হবে কিছু জিনিস মনে রাখতে হবে ওইটা মনে রাখতে পারলেই হয়ে যাবে তা যাই হোক আমি নিউমেরিক্যালস সমস্ত করে তোমাদের পাঠিয়ে দিচ্ছি আজ কি পাঠিয়ে দেবো চিন্তা নেই তোমাদের আর একের এ একের সি ওভারঅল দুটো মিলিয়ে ক্লাসটা করার চেষ্টা করছি দেখা যাক এখন কি হবে কাজটা কাজটা কভারেজ করা যায় যে প্রথমেই কি দিয়েছে দেখো মেজারমেন্ট অ্যান্ড এক্স অ্যান্ড এক্সপেরিমেন্টেশন এই মেজারমেন্টটাই আসল তোমাদের এই দেখো এইখান থেকে তোমাদের পড়তে হবে কাইন্ডস অফ ইউনিট করকমের ইউনিট হয় একটা ফান্ডামেন্টাল ইউনিট আর একটা হচ্ছে ডিরাইভড ইউনিট ফান্ডামেন্টাল আর ডিরাইভ এই দুটো ইউনিট আর খেয়াল রাখতে হবে এই দুটো ইউনিটের মধ্যে কাকে বলে ফান্ডামেন্টাল কাকে বলে ডিরাইভ ইউনিট এগুলো আমাদের দেখতে হবে তাহলে ফান্ডামেন্টাল আর ডিরাইভ ইউনিটের মধ্যে দেখো ফান্ডামেন্টাল ইউনিট মানে মনে রাখতে হবে লেন্থ মাস টাইম এ দেখো দ্য ইউনিট অফ মাস তারপরে লেন্থ তারপরে টাইম এই তিনটি প্রধান এল মাস এল এম টি টেম্পারেচার কারেন্ট অ্যান্ড অ্যামাউন্ট অফ সাবস্টেন্সেস আর ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ ইচ আদার মানে লেন্থের ইউনিট তৈরি করতে গেলে মাসের হেল্প নিতে হয় না বা মাসের ইউনিট তৈরি করতে গেলে লেন্থের হেল্প নিয়ে যাবে না বা টাইম নিয়ে নিতে হয় না টেম্পারেচার কারেন্টের ক্ষেত্রেও তাই তার জন্য এদেরকে বলা হয়ে থাকে ফান্ডামেন্টাল ইউনিট এ ফান্ডামেন্টাল ইউনিট ইজ দ্যাট হুইচ ইজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ এনি আদার ইউনিট অর হুইচ ক্যান নাইদার বি চেঞ্জ নর ক্যান বি রিলেটেড টু এনি আদার ফান্ডামেন্টাল ইউনিট তাহলে বললাম ওই যে মাসের ইউনিট লিখতে হবে তার জন্য লেন্থের ইউনিটের কোনো সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই লেন্থের ইউনিট লিখতে হবে তার সঙ্গে টাইমের কোনো সম্পর্ক নেই টেম্পারেচারের ব্যাপারটাও তাই এরপরে আছে দেখো ডিরাইভড ইউনিট ডিরাইভড ইউনিট মানে কি না এগুলো হচ্ছে এমন কিছু ইউনিট আছে যে সমস্ত ইউনিটগুলোকে তৈরি করতে গেলে ফান্ডামেন্টাল ইউনিটের হেল্প নিতে হয় যেমন তোমাকে বলা হচ্ছে এরিয়া তো এরিয়া মানে কি লেন্থ ইন টু ব্রেথ তার মানে লেন্থ তো লেন্থ যেমন একটা লেন্থ আবার ব্রেথটাও লেন্থ তাহলে দুবার লেন্থের ইউনিটের হেল্প নিতে হচ্ছে এরিয়া তৈরি করার জন্য যদি ভেলোসিটি যদি নিতে হয় ভেলোসিটি ইউনিট কি মিটার পার সেকেন্ড তাহলে মিটার কি মিটার হচ্ছে লেন্থ আর সেকেন্ড হচ্ছে টাইম তাহলে বুঝতেই পারছো তাহলে তোমাকে ডিরাইভ ইউনিট তৈরি করতে গেলে ফান্ডামেন্টাল ইউনিটের হেল্প নিতে হচ্ছে তার মানে ডিরাইভ ইউনিট এই যে ডিরাইভ ইউনিট আর দোজ হুইচ ডিপেন্ডস অন দ্য ফান্ডামেন্টাল ইউনিট আর হুইচ ক্যান বি এক্সপ্রেসড ইন টার্মস অফ ফান্ডামেন্টাল হতে এই যে এই জায়গাটার উপর হুইচ ক্যান বি এক্সপ্রেসড ইন টার্মস অফ ফান্ডামেন্টাল ইউনিট যেমন তোমার যদি বলা হয় যে যে অ্যাক্সিলারেশন অ্যাক্সিলারেশন মানে হচ্ছে কি অ্যাক্সিলারেশনের ইউনিট কি বুঝতেই পারছ মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার এটা তোমার জানো তাহলে মিটার হচ্ছে লেন্থের ইউনিট আর সেকেন্ড হচ্ছে টাইমের ইউনিট তাহলে এখানে লেন্থ থাকলো আর টাইম থাকলো তাহলে অ্যাক্সিলারেশন কোনো দিন অ্যাক্সিলারেশন ইউনিটটা কোনো দিন ফান্ডামেন্টাল ইউনিট হবে না এটা হবে ডিরাইভড ইউনিট সেরকমভাবে এনার্জিও তাই হ্যাঁ ফোর্স তাই হবে ফোর্স মানে তোমরা জানো ফোর্সের ইউনিট কি মাস ইন্টু অ্যাক্সিলারেশন তাহলে মাস মাসের ইউনিট কী হবে মাসের ইউনিট তুমি এখানে লিখতে পারো কেজি অ্যাক্সিলারেশন ইউনিট কী লিখতে পারো মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তাহলে মাসের হেল্প নিয়ে আলো লেন্থের হেল্প নিয়ে আলো টাইমের হেল্প নিয়ে আলো তাহলে ডিরাইভড ইউনিট কাকে বলে বোঝাই গেল যে ডিরাইভ ইউনিট তৈরি করতে গেলে ফান্ডামেন্টাল ইউনিট দিয়ে ডিরাইভ ইউনিটকে লিখতে হয় তাহলে এই দুটো ডেফিনেশন তোমরা এখান থেকে রেডি করে ফেলো তারপরেই দেখো সিস্টেম অফ ইউনিট এই যে সিস্টেম অফ ইউনিটের মধ্যে এসআই সিস্টেমটা খুব ইম্পর্টেন্ট মনে রাখবে এসআই সিস্টেমের মধ্যে কতগুলা ইউনিট আছে দেখো লেন্থের জন্য কি ইউজ করা হয়েছে মিটার মাসের জন্য কিলোগ্রাম টাইমের জন্য সেকেন্ড টেম্পারের জন্য কেলভিন লুমিনিয়াস ইন্টেন্সিটির জন্য ক্যান্ডেলা ইলেকট্রিক কারেন্টের জন্য অ্যাম্পিয়ার অ্যামাউন্ট অফ সাবস্টেন্স মোল অ্যাঙ্গেলের জন্য রেডিয়ান আর সলিড অ্যাঙ্গেল মাপতে গেলে যে ইউনিটের প্রয়োজন হয় তাকে বলে স্টেরিডিয়ান এইটা এই কথা তোমাকে মনে রাখতে হবে এই যে একটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা ছটা সাতটা আটটা নটা এখান থেকে কিন্তু কোশ্চেন দিয়ে দেবে কোশ্চেনটা কীরকম হবে কোশ্চেনটা তোমাদের তো দিয়ে দেবে এইরকমভাবেই যে হোয়াট আর দ্য ফান্ডামেন্টাল ইউনিটস ইন এসআই
এই সিম্বলগুলো মাথায় রাখো মিটার কেজি কেমন করে লিখতে দেখো যেখানে সেখানে বড় হাতের করে দিলাম তাহলে হবে না মোলের জন্য দেখো এম ওয়েল লিখতে হচ্ছে এম্পেয়ারের জন্য ক্যাপিটাল এ ক্যান্ডেলের জন্য স্মল সি স্মল ডি কেলভিন সবসময় ক্যাপিটাল এ কে তে লেখা হয় সেকেন্ড এস এই এই কথা তোমাদের মনে রাখতে হবে ব্যাস তারপরেই দেখো কতগুলো ইউনিটের কথা মনে রাখতে হবে যেমন প্রথমেই আছে লেন্থ এসআই ইউনিট অফ লেন্থ বুঝতেই পারছো এসআই ইউনিট হচ্ছে মিটার আর এই এসআই সিস্টেম যেটা বলা হচ্ছে এটাকেই বলা হয় তাকে মেট্রিক সিস্টেম অর্থাৎ এম কে এম কে সিস্টেমটাকে এনলার্জ করলে এসআই সিস্টেম পাওয়া গেছে নন মেট্রিক কিছু ইউনিট রয়েছে দেখো লাইট ইয়ার পারসেক আর অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিট এখান থেকে কোশ্চেন দিয়ে দেবে যে এক অ্যাস্ট্রো হোয়াট ডু মিন বাই অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিট তোমাকে বলতে হবে ওয়ান অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিট ইজ ইকুয়াল টু দ্য মিন ডিস্টেন্স বিটুইন দ্য আর্থ অ্যান্ড দ্য সান ওয়ান এ ইউ ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান পয়েন্ট ফোর নাইন সিক্স ইন্টু টেন টু দি ওয়ার ইলেভেন মিটার আর এই মাইক্রোমিটার ছোট ছোট ইউনিট দেখো মাইক্রোমিটার বা মাইক্রন হ্যাঁ ন্যানোমিটার বা এন এম এক মাইক্রন মানে দেখো টেন টু দা মাইনাস সিক্স মিটার সেরকম এক এন এম মানে দেখো টেন টু মাইনাস নাইন মিটার এমনি করে সব চলে আসছে অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিট ব্যাপারটা পড়লে তারপরে দেখো লাইট ইয়ার এক লাইট ইয়ার মানে কি দেখো এ লাইট ইয়ার ইজ দ্য ডিস্টেন্স ট্রাভেল বাই লাইট ইন ভ্যাকুয়াম ইন ওয়ান ইয়ার এটা ক্যালকুলেশন করলে কি হচ্ছে দেখতে পাচ্ছ স্পিড অফ লাইট থ্রি ইন্টু টেন ডিভাই মিটার পার সেকেন্ড ইন্টু টাইম ওয়ান ইয়ার ওয়ান ইয়ার মানে থ্রি হান্ড্রেড সিক্সটি ফাইভ ডেজ ইন্টু টোয়েন্টি ফোর ইন্টু সিক্সটি ইন্টু সিক্সটি ক্যালকুলেশন করলে তোমার এইটা চলে আসবে ঠিক সেরকমভাবে ওয়ান লাইট মিনিট ওয়ান লাইট সেকেন্ড রেডি করবে পারসেক পারসেক মানে হচ্ছে দেখো ওয়ান পারসেক ইজ দ্য ডিস্টেন্স ফ্রম হোয়ার দ্য এ তুমি জাস্ট পারসেক কাকে বলে জাস্ট এইটুকু এই রিলেশনটা মনে রাখো হবে পারসেক কিসের ইউনিট তোমার লেন্থের ইউনিট বড় ইউনিট মাপতে গেলে কি কোন ইউনিট ইউজ করা হবে পারসেক স্মলার ইউনিটের মধ্যে দেখো আমস্ট্রং আছে ফেরমি আছে আমস্ট্রং কীরকম না মনে করো একটা ইলেকট্রন ঘুরছে তাহলে একটা নিউক্লিয়াসের চারি দিয়ে ঘুরছে তার তার রেডিয়াস আছে তাহলে রেডিয়াসকে এক্সপ্রেস করা হয় আমস্ট্রং দিয়ে আবার লাইটের ওয়েভ লেন্থ এক্সপ্রেস করা হয় আমস্ট্রং দিয়ে এক আমস্ট্রং মানে কত লেখা আছে দেখো টেন মাইনাস টেন মিটার সেরকম ফেরমি ফেরমি হচ্ছে নিউক্লিয়াসের ডায়মিটার মাপার জন্য নিউক্লিয়াস অ্যাটমের নিউক্লিয়াসের ডায়মিটার মাপার জন্য ফেরমি ইউনিটটা চালু রয়েছে তোমাদের বই এভাবে লিখে দিয়েছে যে দেখো আর এক ফেরমি মানে টেন মাইনাস ফিফটিন মিটার তাহলে এগুলো ছোটোখাটো ইউনিট তারপরেই দেখো ইউনিট অফ মাসের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে কিলোগ্রাম বুঝতেই পারছো কুইন্টাল মেট্রিক টন দেখো এক কুইন্টাল মানে একশো কেজি এক মেট্রিক টন মানে দশ কুইন্টাল মানে হাজার কেজি এগুলো একটু মনে রাখবে ব্যাস তারপরেই নন মেট্রিক ইউনিট অফ মাস সবসময় মনে রাখতে হবে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে নন মেট্রিক ইউনিট মানে এসআই ইউনিট ছাড়াও যে ইউনিটগুলো রয়েছে যেমন প্রথমেই আমাদের মনে রাখতে হবে অ্যাটমিক মাস ইউনিট যে সমস্ত সাব অ্যাটমিক পার্টিলগুলো রয়েছে তাদের মাস এগুলো দেওয়ার জন্য আমরা মনে রাখতে হবে অ্যাটমিক পার্টিকলস মানে সাব অ্যাটমিক সাচ হ্যাস প্রোটন নিউট্রন ইলেকট্রন এদের এক্সপ্রেস এদের এক্সপ্রেস করা হয় থেকে অ্যাটমিক মাস ইউনিট দিয়ে এর আর একটা নামও আছে এটাকে বলে ইউনিফাইড অ্যাটমিক মাস ইউনিট শুধু ইউ লেখা হয় এবার দেখো এক অ্যাটমিক মাস ইউনিট মানে কত চুকুনি এটা মনে রাখবে তাহলে হবে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সিক্স ইন্টু টেন মাইনাস টোয়েন্টি সেভেন কেজি কত ছোট ব্যাস এবার ইউনিট অফ টাইম ইউনিট অফ টাইমের মধ্যে এটা বলার কিছু নেই এ দেখো আওয়ার ডে মান্থ লুনার মান্থ হ্যাঁ ইয়ার এগুলো সবই তোমাদের জানা আছে এই লিপ ইয়ারটা একটু পড়ে রেখো তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে লিপ ইয়ার মানে যে সমস্ত বছরগুলোকে চার দিয়ে ভাগ করলে মিলে যায় তাদেরকে লিপ ইয়ার বলে লিপ ইয়ার হচ্ছে এমন একটা বছর যে বছরে ফেব্রুয়ারি মাসের দিন হয় টোয়েন্টি নাইন ডেজ তাহলে তোমাকে যদি প্রশ্ন করে বসে লিপ ইয়ার কি তখন বলতে হবে লিপ ইয়ার ইজ দ্য ইয়ার ইন হুইচ দ্য মান্থ অফ ফেব্রুয়ারি ইজ অফ টোয়েন্টি নাইন ডেজ দ্যাট ইজ ওয়ান লিপ ইয়ার ইজ ইকাল টু থ্রি হান্ড্রেড সিক্সটি সিক্স ডেজ মাথায় রেখো এভরি ফোর্থ চার বছর অন্তর অন্তর লিপ ইয়ারটা চলে আসবে আর মনে রাখতে হবে যেমন দু হাজার কুড়ি সাল দু হাজার কুড়ি সাল লিপ ইয়ার দেখো কারণ দু হাজার কুড়ি সালকে তুমি যদি চার দিয়ে ভাগ করো তাহলে দেখো টু জিরো টু জিরোকে চার দিয়ে ভাগ করলে হবে ফাইভ জিরো ফাইভ তবে ব্যতিক্রম আছে যেমন দেখো এখানে বলে দেওয়া হচ্ছে দ্য সেঞ্চুরি ইয়ার মানে ওয়ান এইট ডবল জিরো ওয়ান নাইন ডবল জিরো টু ওয়ান ডবল জিরো এগুলো কিন্তু চার দিয়ে ভাগ করলে মিলে মিলে বটে কিন্তু এরা কিন্তু লিপ ইয়ার হয় না যাই ডিকেট সেঞ্চুরি মিলেনিয়াম রেডি করে ফেলো আর তোমাদের যেটা পড়তে হবে এই লিস্ট এই লিস্টটা ভালো করে মনে রাখবে দেখো এরিয়া
ওয়ার্ক ডান কি করে করতে হচ্ছে মোমেন্টাম মোমেন্টাম মানে মাস ইন্টু ভেলোসিটি মাস ইন্টু ভেলোসিটি করলে যেটা হয় মাসের জন্য লিখতে হবে কেজি আর ভেলোসিটির জন্য তোমার লিখতে হবে মিটার পার সেকেন্ড কেজি মিটার পার সেকেন্ড এটা কি আমরা পেয়ে যাবো নিউটন সেকেন্ড এমনি করে পাওয়ার মোমেন্ট অফ দ্য ফোর্স হুম ইলেকট্রিক্যাল রেজিস্ট্যান্স তারপরে ইলেকট্রিক্যাল চার্জের ইউনিট মনে রাখবে ইলেকট্রিক্যাল চার্জের ইউনিট এগুলো ইলেকট্রিক চ্যাপ্টার দেখো ক্লাস টাইনের পেছন দিকে যে চ্যাপ্টারগুলো আছে সেগুলো তোমাদের এম আইএস স্টুডেন্ট আগেই পড়ে ফেলেছে এই তোমরা আগিয়ে আছো ইলেকট্রিক চার্জ মানে কারেন্ট ইন্টু টাইম কারেন্টের জন্য অ্যাম্পিয়ার টাইমের জন্য সেকেন্ড অ্যাম্পিয়ারকে সেকেন্ড দিয়ে গুণ করলে হবে কুলাম ইলেকট্রিক্যাল রেজিস্ট্যান্স ওহমসুল পড়েছো পোটেন্সিয়ালকে কারেন্ট দিয়ে ভাগ করলে যে জিনিসটা পাওয়া যায় তাকে বলে ইলেকট্রিক্যাল রেজিস্ট্যান্স হ্যাঁ ইলেকট্রিক্যাল রেজিস্ট্যান্সকে কীভাবে এক্সপ্রেস করা হয় ওহম নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ ভোল্ট পার অ্যাম্পিয়ার ভোল্ট পার অ্যাম্পিয়ার মানে ওহম এটুকু মনে রাখবে ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার ইলেকট্রিক হচ্ছে ওয়াট হুম ভোল্ট ইন্টু অ্যাম্পিয়ার ভোল্টকে অ্যাম্পিয়ার দিয়ে গুণ করলে সবসময় মনে রাখবে ওয়াট হয় তাহলে এই যে এই জায়গাটা একটু দেখে নেবে আর এর বাইরে এই চ্যাপ্টার আর তোমাদের সেরকম করে কিছু ভাবার দরকার নেই নিউমেরিকালসগুলো আছে নিউমেরিকালসগুলো তোমাদের একটার পর একটা তোমাদের পরপর দেখতে হবে নিউমেরিকালসগুলো এরপরই তোমাদেরকে দেখিয়ে দেওয়া হচ্ছে হ্যাঁ নিউমেরিকালসের যে ব্যাপারগুলো রয়েছে তোমাদের দেখো প্রথমে বলেছে দেখ দ্য ওয়েব লেন্থ অফ লাইট অফ এ পার্টিকুলার কালার ইজ ফাইভ এইট ডবল জিরো আমস্ট্রং এক্সপ্রেস ইট ইন ন্যানোমিটার অ্যান্ড মিটার তো উই নো ওয়ান ন্যানোমিটার ইজগুলো কত টেন আমস্ট্রং তাহলে ফাইভ এইট ডবল জিরো আমস্ট্রং ইজগুল কত ন্যানোমিটার হবে ভাগ করতে হবে দশ দিয়ে এই রিলেশান থেকে দেখেই বুঝতে পারছো দশ দিয়ে ভাগ করতে হবে তাহলে ফাইভ এইট জিরো ন্যানোমিটার আবার এটা যদি আমস্ট্রং এক্সপ্রেস করতে হয় ওয়ান আমস্ট্রং ইজগুল টেন জি মানে টেন মিটার তাহলে ফাইভ এইট ডবল জিরো আমস্ট্রং মানে কত ফাইভ এইট ডবল জিরো ইন্টু টেন জি মানে মিটার তাহলে কত হচ্ছে দেখো ফাইভ পয়েন্ট এইট ইন্টু টেন জি মানে সেভেন মিটার হচ্ছে তবে এটা দু নম্বরে গিয়ে যেতে হয় সাই অফ এ ব্যাকটেরিয়া ইজ ওয়ান মাইক্রন ওয়ান মিউ মানে ওয়ান মাইক্রন ফাইন দ্য নাম্বার অফ ব্যাকটেরিয়া ইন ওয়ান মিটার লেন্থ তাহলে ওয়ান মাইক্রন মানে টেন জি মানে সিক্স মিটার তার মানে ওয়ান মিটার মানে কত হচ্ছে ওয়ান মিটার মানে টেন টু দিবার সিক্স মাইক্রন তাহলে নাম্বার অফ ব্যাকটেরিয়া ইন ওয়ান মিটার কত বলা হবে বুঝতেই পারছো টেন টু দিবার সিক্স মাইক্রন কেন এক একটা ব্যাকটেরিয়ার লেন্থ হচ্ছে ওয়ান মাইক্রন তাহলে ওয়ান মাইক্রন তাহলে টেন টু দিবার টেন টু দিবার সিক্স মাইক্রনের মধ্যে কতগুলো ওয়ান মাইক্রন আছে টেন টু দিবার সিক্স মাইক্রন আছে তাহলে নাম্বার অফ ব্যাকটেরিয়া হচ্ছে এইটা সেরকম তিন নম্বরটা দেখো দ্য ডিস্ট্যান্স অফ এ গ্যালাক্সি ইজ ফাইভ পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু টোয়েন্টি ফাইভ মিটার অ্যাসিউইং দ্য স্পিড অফ লাইট এটা বলে দে টাইম টেবিল করতে বলছে তুমি এগুলো তো সব তোমাদের জানা আছে টাইম ইজ ইগুল কি হয় ডিস্ট্যান্স বাই স্পিড ডিস্ট্যান্সকে স্পিড দিয়ে ভাগ করলেই দেখো ক্যালকুলেশন বেরিয়ে গেছে এবার দেখো চার নম্বরটা দ্য ওয়েব লেন্থ অফ লাইট ফাইভ এইট নাইন ন্যানোমিটার হট ইজ ইটস ওয়েব লেন্থ ইন আমস্ট্রং ওয়ান ন্যানোমিটার মানে টেন আমস্ট্রং তাহলে ফাইভ এইট নাইন ন্যানোমিটার মানে কত ফাইভ এইট নাইন জিরো আমস্ট্রং এবার দেখো পাঁচ নম্বরটা দেখো পাঁচ নম্বরটা কি বলছে দ্য মাস অফ অ্যান্ড অক্সিজেন দ্য মাস অফ অ্যান্ড অক্সিজেন অ্যাটম ইজ ইকাল টু ওয়ান সিক্সটিন পয়েন্ট জিরো জিরো ইউ ইউ মানে অ্যাটমিক মাস ইউনিট ফাইন্ড ইটস মাস ইন কেজি তারপরে এবার দেখো পাঁচ নম্বরটা ওয়ান ইউ মানে ওয়ান অ্যাটমিক মাস ইউনিট মানে কত ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সিক্স ইন্টু টেন মাইনাস টোয়েন্টি সেভেন কেজি তাহলে সিক্সটিন ইউ মানে কত হবে বুঝতেই পারছো ষোলো দিয়ে গুণ করতে হবে ষোলো দিয়ে গুণ করলে দেখো কত হচ্ছে টোয়েন্টি সিক্স পয়েন্ট সিক্স ফাইভ কেজি মানে টু পয়েন্ট সিক্স ফাইভ সিক্স ইন্টু টেন মাইনাস টোয়েন্টি সিক্স কেজি এবার ছ নম্বরটা দেখো ইট টেক্স এইট মিনিট ফর লাইট টু রিচ ফ্রম সান টু দ্য আর্থ সারফেস ইফ স্পিড অফ লাইট ইজ টেকেন টু কত এত মিটার পার সেকেন্ড ফাইন দ্য ডিস্ট্যান্স ফ্রম দ্য সান এটা তো কিছু বলারই নাই কি করবে দেখো ডিস্ট্যান্স মানে তো স্পিড ইন্টু টাইম স্পিড মানে কত থ্রি ইন্টু টেন টু বাই এইট টাইম মানে কত আট ইন্টু সিক্সটি মিটার তাহলে ওয়ান পয়েন্ট ফোর ফোর ইন্টু টেন টু বাই এইট কিলোমিটার মতন দাঁড়িয়ে যাচ্ছে সাত নম্বর দ্য ডিস্ট্যান্স অফ স্টার ফ্রম দ্য আর্থ ইজ গোটে এইট পয়েন্ট থ্রি থ্রি লাইট মিনিটস তাহলে এটাকে মিটার এক্সপ্রেস করতে বলেছে ওয়ান লাইট মিনিট মানে কত ওয়ান পয়েন্ট এইট ইন্টু টেন টু নাইন মিটার তাহলে এইট পয়েন্ট থ্রি থ্রি লাইট মিনিট মানে কত হবে ওয়ান পয়েন্ট নাইন ইন্টু টেন বাই নাইন ইন্টু এইট পয়েন্ট মিটার তাহলে কত ঘুণ করলে কথা হচ্ছে এইটা এর বাইরেও আমি তোমাদের দুটো কোশ্চেন এখানে রেখেছি ইজ টু জিরো টু জিরো ইয়ার লিপিয়ার অতি অবশ্যই দেখো টু জিরো টু জিরোকে দু হাজার কুড়ি সালকে চার দিয়ে ভাগ করলে পাঁচশো পাঁচ হচ্ছে
আর ববটা স্ফেরিক্যাল নেওয়া হয় এটা হলো ববের সেন্টার অফ মাস তাহলে এখান থেকে আদু পর্যন্ত এটাকে বলা হবে লেন্থ লেন্থ অফ দ্য পেন্ডুলাম এটা একবার বাঁদিক যায় একবার ডান দিক যায় বাঁদিক যায় ডান দিক যায় তুমি দেখতে পাচ্ছ বাঁদিকের এক্সট্রিম পয়েন্ট কোনটা এ সেরকম ডান দিকের এক্সট্রিম পয়েন্ট কোনটা বি দেখো এটা বড় করে আমি তোমাদের লিখেছি দেখো এটা এ এটা হচ্ছে বি তাহলে এ থেকে বি বি থেকে এ থেকে বি বি থেকে এমনি করে তুলে বাঁদিক ডান দিক এবার যখন আস্তে আস্তে এটা থেমে যায় কেন থেমে যায় তোমরা ক্লাস টেনে উঠে পড়বে হ্যাঁ একে বলে ড্যাম্পিং অসিলেশন হবে অর্থাৎ ড্যাম্প মোশন হচ্ছে এখানে ববটা যখন বাতাসের মধ্যে দিয়ে যায় তখন বাতাসের যে ফ্রিকশনাল ফোর্স তাকে ওভারকাম করে যেতে হয় তাহলে এক সময় দেখা যায় এই ববের যেটা কাঁপছে মানে ভাইব্রেট করছে সেটা এক সময় থেমে যায় যে পয়েন্টে গিয়ে থেমে যায় এই পয়েন্টটাকে যে ও পয়েন্ট বলে লেখা আছে দেখো এই যে ও দেখো লেখা আছে ও এই ওটাকে বলে মিন পজিশন তাহলে টাইম পিরিয়ড কি করে মাপতে হয় তুমি দেখো এ পয়েন্ট থেকে বি পয়েন্ট গেল আবার বি পয়েন্ট থেকে এ পয়েন্টে চলে গেল তাহলে একবার কমপ্লিট অসিলেশন হয়ে গেল তাহলে কমপ্লিট অসিলেশন বলতে কি বোঝাবে বলতো এ থেকে বি যাওয়া বি থেকে এতে যাওয়া অথবা ও থেকে বিতে গেল বি থেকে এতে গেল আবার এ থেকে ওতে ফিরে গেল তাতেও কিন্তু হবে আবার দেখো ও থেকে এতে গেল এ থেকে বিতে গেল আবার বি থেকে আবার ওতে ফেরত চলে গেলো তাহলে তাতেও হবে একটা টাইম পিরিয়ড টাইম পিরিয়ডকে জেনারেলি কী দিয়ে লেখা হয় টাইম পিরিয়ডকে জেনারেলি তুমি বুঝতেই পারছো টাইম পিরিয়ডকে টি দিয়ে লেখা হয় টি টি মানে হচ্ছে টাইম পিরিয়ড তাহলে এ থেকে বিতে গেল বি থেকে ওতে গেল এর জন্য যে সময় লাগলো তাকেই বলা হয় টাইম পিরিয়ড আর ও পয়েন্ট থেকে এক্সট্রিম বাঁদিক এই যে বাঁদিকে এক্সট্রিম কতদূর পর্যন্ত যাচ্ছে এ পয়েন্ট আর ডান দিক কতদূর পর্যন্ত যাচ্ছে বি পয়েন্ট তাহলে এক্সট্রিম বাঁদিক বা এক্সট্রিম ডান দিক যদু পর্যন্ত যায় একে বলে অ্যাম্পলিচিউড মনে রাখতে হবে এটাকে বলে অ্যাম্পলিচিউড আর পার সেকেন্ডে যতবার কমপ্লিট অসিলেশন হয় ওই যে এ থেকে বিতে গেল বি থেকে এতে গেল এ থেকে বিতে গেল বি থেকে এতে গেল তুমি একটা স্টপ ওয়াচ নিলে এ থেকে বিতে গেল বি থেকে এতে গেল এ টু বি বি টু এ এ টু বি বি টু এ এ টু বি বি টু এ এমনি করে তুমি দেখো যাওয়া আর আসা দুটি কাউন্ট করে তুমি পঞ্চাশটা পেলে তাহলে পঞ্চাশটার জন্য পঞ্চাশটা আসা যাওয়ার জন্য কতগুলো কমপ্লিট অসিলেশন হলো পঁচিশটা এবার পঁচিশটা মনে করো এমন হলো যে পঁচিশটা কমপ্লিট অসিলেশনের জন্য পঁচিশ সেকেন্ড সময় লাগলো তাহলে পঁচিশটা কমপ্লিট অসিলেশনের জন্য যদি পঁচিশ সেকেন্ড সময় লাগে তাহলে একটা কমপ্লিট অসিলেশনের জন্য কতগুলো সময় লাগবে পঁচিশ বাই পঁচিশ টাইম পিরিয়ড হয়ে মেপে ফেললো আর পঁচিশটা কমপ্লিট অসিলেশন হয়েছে ক সেকেন্ডে পঁচিশ সেকেন্ডে তাহলে একটা কমপ্লিট অসিলেশন হয়েছে মানে এক সেকেন্ডে কটা কমপ্লিট অসিলেশন হয়েছে এটা মাপতে পারলেই তোমাদের ফ্রিকোয়েন্সিটা বেড়ে যাবে মনে রাখতে হবে ফ্রিকোয়েন্সি যদি এফ হয় তাহলে টি আর এফের মধ্যে একটা রিলেশন আছে টি আর এফের মধ্যে রিলেশনটা কী হবে টি ইজ ইকাল টু ওয়ান বাই এফ এটা মনে রাখো টি ইজ ইকাল টু ওয়ান বাই এফ তাহলে এখানে পরপর দেখতে হবে পিরিয়ড অফ অসিলেশন ফ্রিকোয়েন্সি অফ অসিলেশন রিলেশনশিপ বিটুইন টাইম পিরিয়ড অ্যান্ড ফ্রিকোয়েন্সি এই যে টি ইজ ইকাল টু ওয়ান বাই এফ অ্যাম্পলিচিউড দেখতে পারো তারপরে অ্যাম্পলিচিউড এই দেখো দ্য ম্যাক্সিমাম ডিসপ্লেসমেন্ট অব দ্য বব এই যে একে বলে বব ফ্রম ইটস মিন পজিশন এই যে ওটা কোনো মিন পজিশন অন আইদার সাইড ইজ কলড দ্য অ্যাম্পলিচিউড অফ অসিলেশন অ্যাম্পলিচিউড অফ অসিলেশন তারপরেই তোমাদের চলে আসে দেখো এই যে এফেক্টিভ লেন্থ অফ পেন্ডুলাম এফেক্টিভ লেন্থ অফ পেন্ডুলাম এমন তো মনে রাখতে হবে এই যে টাইম পিরিয়ড কার কার ওপর ডিপেন্ড করে দেখো এই এই জায়গাটা খুবই দরকারি কি বলছে দেখো the time period of oscillation is directly proportional to the square root of the effective length ortat ekta simple pendulum level length jodi l hoy ar time period jodi t hoy tale mone rakhte hobe t varies as root l eta mone rakhte hobe ar ki time period er shonge g er ekta somporko ache 1 by root g ar ei dutto log ke jodi tumi ek shonge jora lagiye dao tale tumi ki bhabe t varies as কিভাবে রুট এল বাই জি তাহলে কত দাঁড়াচ্ছে টি ইজ ইকুয়াল তাহলে কীভাবে ভাইসের চিহ্নটা উঠে গেলে একটা কনস্ট্যান্ট টার্ম আসবে সেই কনস্ট্যান্ট টার্মটাকে কী লেখা হয় টি ইজ ইকুয়াল টু টু পাই রুটের মধ্যে এল বাই জি তাহলে এটা হচ্ছে টাইম পিরিয়ড মাপার ফর্মুলা তাই তোকে যদি তোমাকে যদি বোঝা করে যে একটা সিম্পল মানে টাইম পিরিয়ড কার ওপর ডিপেন্ড করে লেন্থের ওপর ডিপেন্ড করে আর জি এর ওপর জি কে কী বলে তোমরা নিশ্চয়ই জানো দুই তিন চ্যাপ্টার তোমরা পড়েছো জি কে বলে গ্রাভিটেশন অ্যাক্সেলারেশন কেমন করে ডিপেন্ডেন্ট টি ভাইজেস রুটেল টি ভাইজেস ওয়ান বাই রুট জি তার মানে জি কমলে টি বাড়বে মানে সিম্পল পেন্ডুলামকে কেউ যদি মুনে নিয়ে চলে যায় তাহলে মুনে মুনের জি এর ভ্যালুটা কম অর্থাৎ তার সার্ভেসে যা হয় তার ওয়ান সিক্স তার জন্য টাইম পিরিয়ডটা কী যাবে বেড়ে যাবে আর লেন্থ বাড়লে টাইম পিরিয়ড বাড়বে বুঝাই যাচ্ছে আর টাইম পিরিয়ডের এক্সপ্রেশনটা কেমন হবে এই রকম
on the on the extent of swing on either side অর্থাৎ তোমরা মনে রাখতে হবে এমপ্লিসিড এর উপর ডিপেন্ড করবে না তাহলে কার কার উপর ডিপেন্ড করবে না বব এর মাসের উপর ডিপেন্ড করবে না আর এমপ্লিসিড এর উপর ডিপেন্ড করবে না আর কার উপর ডিপেন্ড করবে মনে মনে রাখতে হবে অতি অবশ্যই লেন্থ এর উপর ডিপেন্ড করবে আর যেখানে টাইম ইয়ে আমাদের সিম্পল পেনোমিটার দুলছে সেখানে একটা জি আছে মানে গ্র্যাভিটেশন অ্যাক্সেলারেশন তার উপর ডিপেন্ড করবে তারপরে দেখো সেকেন্ড পেন্ডুলাম এই যে তুমি দেখছিলে যে এই যে এ থেকে বি তে গেল বি থেকে এ তে গেল বি এ থেকে বি তে গেল বি থেকে এ তে ফেরত চলে এলো তার মানে একটা কমপ্লিট অসিলেশন হয়ে গেল যদি দেখা যায় কোনো সিম্পল পেন্ডুলামের ক্ষেত্রে এই কমপ্লিট অসিলেশন হতে মানে একটা টোটাল কমপ্লিট অসিলেশন হতে দুই সেকেন্ড সময় লাগছে মানে টাইম পিরিয়ড যদি দুই সেকেন্ড হয় তাহলে মনে রাখতেই হবে যে সেই সিম্পল পেন্ডুলামকে বলা হবে সেকেন্ড পেন্ডুলাম অর্থাৎ এ থেকে বিতে গেল বি থেকে এতে গেল এতে ফেরত চলে এলো দু সেকেন্ড সময় লাগলো তাহলে আমি যদি বলি এ থেকে বিতে গেল এটা হচ্ছে হাফ টাইম পিরিয়ড তার মানে যার টাইম পিরিয়ড দুই সেকেন্ড তার হাফ টাইম পিরিয়ড কত হবে এক সেকেন্ড হবে তাহলে যে সমস্ত সিম্পল পেন্ডুলামের মানে টাইম পিরিয়ড দুই সেকেন্ড তা কি বলা হয় থেকে সেকেন্ড পেন্ডুলাম মনে রাখতে হবে আর এই যে রিলেশন হয়েছে এই রিলেশন থেকে তুমি যদি এখানে স্কোয়ার কত কি হয়েছে টি স্কোয়ার ইজগুলো কত পাচ্ছে দেখো ফোর পাই স্কোয়ার তারপরে দেখো এল বাই জি চলে নিশ্চয় বুঝতে পারছো তাহলে এবার দেখো এই আমি কি করছি জি ইজ ইকুয়াল টু তাহলে কত হচ্ছে দেখো ফোর পাই স্কোয়ার এল বাই টি স্কোয়ার নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ তাহলে জি কোনো একটা নির্দিষ্ট জায়গায় জি এটা তো মনে কনস্ট্যান্ট তাহলে জি হচ্ছে কনস্ট্যান্ট ভ্যালু নাইন পয়েন্ট এইট মিটার পার সেন্ট স্কোয়ার একটা ভ্যালু বলছি কিন্তু এক একটা নির্দিষ্ট জায়গায় জির ভ্যালু কনস্ট্যান্ট ফোর পাই স্কোয়ার কনস্ট্যান্ট তাহলে এল বাই টি স্কোয়ার ইজ কত হচ্ছে দেখো জি বাই ফোর পাই স্কোয়ার তাই না দেখো এল বাই টি স্কোয়ার ইজ কত আছে দেখো জি বাই ফোর পাই স্কোয়ার তাহলে এটা তো পুরোপুরি কনস্ট্যান্ট তাহলে দেখাই যাচ্ছে এল বাই টি স্কোয়ারটা কী হয়ে গেছে কনস্ট্যান্ট হয়ে গেছে তার মানে এল আর টি এর মধ্যে তুমি যদি গ্র্যাপ টানো যেমন তুমি এই গ্র্যাপটা তোমায় এখানে লিখেই যাচ্ছে দেখো এই এক্স অ্যাক্সিস বরাবর তুমি কি প্লট করলে এক্সএস বরাবর তুমি এল প্লট করলে আর এখানে কি প্লট করলে টি স্কোয়ার প্লট করলে তাহলে গ্র্যাপটা কেমন হবে এটা হচ্ছে বুঝতেই পারছি স্টেট লাইন পাসিং থ্রু দ্য অরিজিন নিশ্চয়ই জানো এল ভ্যারিজ এল এল বাই টি স্কোয়ার ইজিকুল টু কনস্ট্যান্ট তার মানে বোঝা যাচ্ছে এল ভ্যারিজ এস টি স্কোয়ার তার মানে এল আর টি স্কোয়ারের মধ্যে তুমি যদি গ্যাপ টানছো ওয়াই অ্যাক্সিস বড় বড় টি স্কোয়ার প্লট করা হচ্ছে এক্স অ্যাক্সিস বড় এল প্লট করা হচ্ছে তাহলেই তুমি টি স্কোয়ার ভার্সেস এল এর গ্যাপটা কেমন হয়ে যাচ্ছে এরকম হয়ে যাচ্ছে তাহলে এবার জি বের করার যে ফর্মুলাটা ছিল জি ইজগুলো ফোর পাই স্কোয়ার এল বাই টি স্কোয়ার তাহলে তুমি এইটার যদি তুমি স্লোপ বার করতে পারো তাহলে এটা স্লোপ কত হবে বুঝতেই পারছো টি স্কোয়ার বাই এল হচ্ছে স্লোপ তাহলে এই স্লোপের রেসিপ প্রকারটা কী হবে রেসিপ প্রকার হচ্ছে এল বাই টি স্কোয়ার তার মানে তুমি যদি জি বার করো তাহলে জি ইজ গোল্ড কী দাঁড়াচ্ছে দেখো জি ইজ গোল্ড টু উপরে থাকছে ফোর পাই স্কোয়ার আর নিচে আমি কী করলাম এল বাই টি স্কোয়ারটাকে যদি আমি নিচে নামিয়ে দিই তাহলে কেমন করে দাঁড় কথা হবে টি স্কোয়ার বাই এল এইভাবে দাঁড় কথা হবে দেখো টি স্কোয়ার বাই এল তাই না এল বাই টি স্কোয়ার উপরে ছিল তাহলে টি স্কোয়ার বাই এল হলো তার মানে কী হলো ফোর পাই স্কোয়ার যেমন আছে তাই থাকলো আর নিচে স্লোপটা লিখে দিয়ে হলো কোন স্লোপ এই যে এই যে এখানে কত অ্যাঙ্গেল করেছি থ্রিটা তাহলে কী হবে থ্রিটা অ্যাঙ্গেল করলে টেন থ্রি রেভেট করতে পারে টেন থ্রি রেভেট করলে টি স্কোয়ার বাই এলটা হয়ে যাবে তোমার স্লোপ তাহলে এখানে তুমি নিচে স্লোপ লিখলে তাহলে জি ইজগুলো ফোর পাই স্কোয়ার বাই স্লোপ তাহলে কিন্তু তোমার জি বেরিয়ে গেল আবার গ্র্যাপটা কেমন হবে সেটাও তুমি বুঝতে পারলে তাহলে মূল ব্যাপারটা জেনে রাখো যে তুমি এখানে সিম্পল পেন্ডুলামের এখান থেকেও আমি তোমাদের মাল্টিপল এই আমাদের কতগুলো কোশ্চেন আমরা পাঠিয়ে দিয়েছি সামি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন বলে পাঠিয়ে দিয়েছি তোমাদের এই ডেফিনেশনগুলো তোমাদের পিরিয়ড ফ্রিকোয়েন্সি হ্যাঁ রিলেশন এগুলো রেডি করবে এই ফর্মুলা রেডি করবে টি ইজগুলো টু বাই রুটের মধ্যে এল বাই জি কাকে বলে সেকেন্ড পেন্ডুলাম রেডি করবে হ্যাঁ টাইম পিরিয়ড কার কার উপর ডিপেন্ড করে কার কার উপর ডিপেন্ড করে না এটা রেডি করবে এই গ্র্যাপটা রেডি করবে তাহলেই তোমাদের এই চ্যাপ্টারটা কমপ্লিট হয়ে যাবে এবং তোমাদের আমি এরপরেই তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি অঙ্কগুলো এবার এই নিউমেরিক্যালস আজকে নিউমেরিক্যালস তোমাদের দেখানো হচ্ছে একে সি চ্যাপ্টার কি বলছে দেখো এ সিম্পল পেন্ডুলাম কমপ্লিটস ফর্টি অসিলেশনস ইন ওয়ান মিনিট ফাইন্ড ইটস ফ্রিকোয়েন্সি টাইম পিরিয়ড তাহলে চল্লিশটা অসিলেশন ওয়ান মিনিট ওয়ান মিনিট মানে কত ষাট সেকেন্ডে তাহলে ষাট সেকেন্ডে কটা অসিলেশন হয়েছে ষাট সেকেন্ডে কটা অসিলেশন চল্লিশটা অসিলেশন তাহলে চল্লিশটা অসিলেশন হতে সময় লাগছে কত ষাট সেকেন্ড তাহলে একটা অসিলেশন হতে কত
এবার দেখো দু নম্বর অঙ্কটা দেখো কি বলছে দ্য টাইম পিরিয়ড অফ এ সিম্পল পেন্ডুলাম ইজ টু সেকেন্ড হোয়াট ইজ ইজ ফ্রিকোয়েন্সি সে দেখা বলার কি আছে বুঝতেই পারছো রেসিপ কল হবে দেখো হোয়াট ইজ ইজ ফ্রিকোয়েন্সি ফ্রিকোয়েন্সি এফ ইসিগুলো ওয়ান বাই টি তেমন ওয়ান বাই টু সেকেন্ড মানে জিরো পয়েন্ট ফাইভ সেকেন্ড এই তাহলে যার টাইম পিরিয়ড দুই সেকেন্ড হয় তাকে কি পেন্ডুলাম বলে একটু আগে শিখালে দেখো সেকেন্ড পেন্ডুলাম তাহলে এটাকে সেকেন্ড পেন্ডুলাম বলা হবে ব্যাস মেটে গেল তিন নম্বর এ সেকেন্ড স্পেন্ডুলাম ইজ টেকেন টু এ প্লেস হোয়ার অ্যাক্সিলারেশন ডিউ টু গ্র্যাভিটি ফলস টু ওয়ান ফোর্থ তাহলে টাইম পিরিয়ডটা কথা হবে দেখো কি বলছে তোমার যা আছে দেখো টি ভ্যারিজাস ওয়ান বাই রুট জি একটু আগে নিয়মে শিখে এসছো তাহলে টি ভ্যারিজাস যদি ওয়ান বাই রুট জি হয় তার মানে রুট জি আর টি হচ্ছে ইনভার্সলি প্রপোর্সোনাল তাহলে টি ওয়ান বাই টি টু ইজ কি লিখতে হবে জি টু বাই জি ওয়ান হয়ে যাবে তাহলে টি ওয়ান বাই টি টু তাহলে অ্যাক্সিলারেশনটা কথা হয়ে বলছে জি বাই ফোর তার মানে তোমায় কী করতে হবে এই যে তুমি যদি এখানে যদি ঠিকঠাক লিখে দেখাও তা তোমার কী দাঁড়াচ্ছে দেখো টি ওয়ান বাই টি টু ইজ ইকাল টু তোমার দাঁড়াচ্ছে কী দেখো জি টু বাই জি ওয়ান ইনভার্স প্রপোশনাল হলে জি ওয়ান বাই জি টু লেখাই যায় না জি টু বাই জি ওয়ান আর জি টু কত করতে বলেছে দেখো অঙ্কতে কথা বলছে জি টুকে কত লিখতে বলেছে দেখো জি বাই ফোর লিখতে বলেছে নিচে জি হয়ে গেল তাহলে জি জি কেটে গেল তাহলে রুটের মধ্যে ওয়ান বাই ফোর তাহলে ওয়ান বাই টু সেকেন্ড আর এটা হচ্ছে সেকেন্ড পেন্ডুলাম বলেছে তাহলে সেকেন্ড পেন্ডুলাম মানে হচ্ছে টি টি ওয়ানে ভালো কত দুই সেকেন্ড তাহলে এখানে সেকেন্ড পেন্ডুলামটা তাহলে টাইম পিরিয়ডটা তখন কত হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে চার সেকেন্ড তারপরে আর্থ সারফেসে যদি জি হয় তাহলে এমন একটা জায়গায় নিয়ে গেছে যেখানটা অ্যাক্সেলারেশন হচ্ছে জি বাই ফোর তার মানে বোঝাই যাচ্ছে টাইম পিরিয়ডটা টু টাইমস বেড়ে গেল মানে চার সেকেন্ড হয়ে গেল এবার চার নম্বর অঙ্কটা দেখো ফাইন দ্য লেন তারপরে সেকেন্ড স্পেন্ডুলাম অ্যাট এ প্লেস হোয়ার জি ইজগুলো টেন মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার টে পাই কথা বলেছে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর তাও দেখো রিলেশানটা তুমি জানো এই মাত্র শিখালে দেখো টি ইজগুলো টু পাই রুটের মধ্যে এল বাই জি তাহলে টি স্কোয়ার ইজিকাল টু এইটা হয়ে যাবে তাহলে এল সমান কথা হয়ে যাবে দেখো টি স্কোয়ার জি বাই ফোর পাই স্কোয়ার টি স্কোয়ারের জায়গায় কী লিখতে হবে বলো দুই সেকেন্ড স্কোয়ার তাহলে টু স্কোয়ার লিখতে হবে জি এর জায়গায় দশ লিখতে বলেছে দশ লিখে দিলাম চারের জায়গায় চার লিখতে বলেছে পায়ের জায়গায় থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর হোল স্কোয়ার লিখতে বলেছে এটা ক্যালকুলেশন করে দেখো আমি দেখো নিচে গুণ করে থার্টি নাইন পয়েন্ট ফোর থ্রি এইট ফোর এটা ক্যালকুলেশন করলে তোমার দাঁড়িয়ে যাচ্ছে কত ওয়ান পয়েন্ট জিরো ওয়ান ফোর টু থ্রি মিটার মতন তারপরেই তারপরে দেখো পাঁচ নম্বর অঙ্ক কম্পেয়ার দ্য টাইম পিরিয়ডস অফ টু পেন্ডুলাম অফ লেন্থ ওয়ান মিটার অ্যান্ড নাইন মিটার এ তো তুমি জানো ফর্মুলা কী দেখো টি ভ্যারিজাস রুটেল তাহলে টি ওয়ান বাই টি টু ইজ গুলো টু পারে এল ওয়ান বাই এল টু তাহলে এটা লিখতে বলছে ওয়ান ইস টু নাইন তাহলে রুটের মধ্যে ওয়ান ইস টু নাইন থাকলে কিবেড চলে আসবে দেখো ওয়ান ইস টু থ্রি চলে আসবে বাস হয়ে গেল পাঁচ নম্বর অঙ্ক এবার দেখো ছ নম্বরটা দেখো এ পেন্ডুলাম কমপ্লিটস টু অসিলেশন ইন ফাইভ সেকেন্ড মানে দুটো অসিলেশন করতে সময় লাগছে পাঁচ সেকেন্ড তাহলে একটা অসিলেশনের জন্য কত সময় লাগবে পাঁচ বাই দুই সেকেন্ড একটা অসিলেশন হতে যা সময় লাগে তাকে বলে টাইম পিরিয়ড তাহলে হোয়াট ইজ দ্য টাইম পিরিয়ড ফাইভ বাই টু আর ইফ জি ইজগুলো নাইন পয়েন্ট এইট মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার ফাইন্ড ইটস লেন্থ তাহলে ছ নম্বর অঙ্গে দেখে নাও টাইম পিরিয়ড কত হবে ফাইভ বাই টু এটা হয়ে গেল উইনো টি ইজগুলো টু বাই টুটের মধ্যে এল বাই জি তাহলে এল সমান কত হলো টি স্কোয়ার জি বাই ফোর পাই স্কোয়ার টি স্কোয়ার মানে কত তুমি বার করছো টু পয়েন্ট ফাইভ দেখো টু পয়েন্ট ফাইভ হোল স্কোয়ার লিখে দিলে জি এর ভ্যালু নাইন পয়েন্ট এইট চারের জায়গায় চার থাকলো পায়ের জায়গায় থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর হোল স্কোয়ার মেরে দিলে ক্যালকুলেশন করে দেখো কত হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ মিটার এবার দেখো সাত নম্বর কি বলছে দ্য টাইম পিরিয়ড অফ টু সিম্পল পেন্ডুলাম অ্যাট এ প্লেস ইন দ্য রেস ইন দ্য ইন দ্য রেসিও টু ইস টু ওয়ান হোয়াট ইল বি দ্য রেসিও অফ ইট অফ দেয়ার লেন্থ এ তো কোনো ব্যাপারই না তুমি দেখো সবই জানো টি ওয়ান টি ভ্যারিজ এস রুটেল তাহলে টি ওয়ান স্কোয়ার বাই টি টু স্কোয়ার ইজ গুড এল ওয়ান বাই এল টু তাহলে এল ওয়ান বাই এল টু ইজ গুড কথা হবে টু বাই ওয়ান এর হোল স্কোয়ার দ্যাট ইজ ফোর ইস টু ওয়ান এবার দেখো তুমি আট নম্বরে চলে আসো আট নম্বর ইট টেক্স জিরো পয়েন্ট টু সেকেন্ড ফর এ পেন্ডুলাম বব টু মুভ ফ্রম ওয়ান মিন পজিশান টু ওয়ান এন্ড ওয়ান মিন ইয়ে টু মুভ ফ্রম মিন পজিশান টু ওয়ান এন্ড তাহলে দেখো এই যে সিম্পল পেন্ডুলামটা দুল ছেড়ে গ্রাম করে এটা ছিল মিন পজিশান ও এটা এক্সট্রিম পয়েন্ট এ এটা এক্সট্রিম পয়েন্ট বি এবার তোমার যা করতে বলছি তাই দেখো ইট টেক্স জিরো পয়েন্ট টু সেকেন্ড পরে পেন্ডুলাম বব টু মুভ ফ্রম মিন পজিশান টু ওয়ান এন্ড তাহলে দেখো ও থেকে বিতে যেতে সময় লাগলো কত অঙ্ক তো বলে দিচ্ছে জিরো পয়েন্ট টু সেকেন্ড হোয়াট ইজ দ্য টাইম পিরিয়ড অফ পেন্
তাহলে এখান থেকে এখানে যেতে সময় লাগে যদি জিরো পয়েন্ট টু সেকেন্ড তাহলে বি থেকে এতে ফেরত চলে আসবে কত লাগবে জিরো পয়েন্ট টু প্লাস জিরো পয়েন্ট টু আবার এ থেকে ওতে ফেরত চলে আসবে তাহলে আবার জিরো পয়েন্ট টু তাহলে মোট কটা জিরো পয়েন্ট টু হলো চারটে তাহলে জিরো পয়েন্ট এইট সেকেন্ড হয়ে গেল এবার ন নম্বরে চলে এসো হাউ মাচ টাইম ডাজ দ্য বব অফ এ সেকেন্ড পেন্ডুলাম টেক টু মুভ ফ্রম ওয়ান এক্সট্রিম অফ ইটস অসিলেশন টু দা আয়দার তুমি নিশ্চয়ই জানো এটা বলেছে সেকেন্ড পেন্ডুলাম তার জন্য টাইম পিরিয়ডটা কত হয়ে যাবে তাই টাইম পিরিয়ডটা দুই সেকেন্ড হবে তাহলে দেখো এখানে যদি টাইম পিরিয়ড আবার দেখাতে হয় তোমার দেখো ও এখানে ছিল এ এখানে আছে বি তাহলে এ থেকে বিতে গেল আবার বি থেকে এতে ফেরত চলে এলো সময় লাগলো কত দু সেকেন্ড তাহলে কেউ যদি বলে এ থেকে বিতে গেল তাহলে কতক্ষণ সময় লাগবে তাহলে আবার ফেরত আসতে হচ্ছে না তাহলে এখান থেকে এতে বিতে যেতে সময় লাগবে কত এক সেকেন্ড তাহলে এটাই চেয়েছে দেখো হাউ মাচ টাইম ডাজ দ্য বব আমি সেকেন্ড স্পেন্ড হলাম টেক টু মুভ ফ্রম ওয়ান এক্সট্রিম অফ ইটস অসিলেশন টু দ্য আদার এক্সট্রিম তাহলে এ হলো একটা এক্সট্রিম আর বি হলো একটা এক্সট্রিম তাহলে এ থেকে বিতে যেতে সময় লাগবে কত দুই সেকেন্ডের অর্ধেক দ্যাট ইজ এক সেকেন্ড আর দুই সেকেন্ড কেন না এটা সেকেন্ড পেন্ড হলাম তার জন্য তাহলে বুঝতেই পারছ রিকোয়ার্ড টাইম তাহলে কত হবে টাইম পিরিয়ড বাই টু মানে টু বাই টু ইজ টু ওয়ান সেকেন্ড তাহলে এই সমস্ত অঙ্ক তোমাদেরকে আমি পিডিএফ ফরমাটে পাঠিয়ে দিচ্ছি আর এখানে কতগুলো ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন একের সিতে রয়েছে এটাও তোমাদেরকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে একের এ আর একের সি বাড়িতে ভালো করে পড়ো